Срочно, совершенно секретно, командующему Первым Белорусским фронтом маршалу Советского Союза Жукову. Противник силами дивизии Мюнхеберг при поддержке танкового полка «Бранденбург» оказывает упорное сопротивление нашим войскам по расширению плацдарма на западном берегу реки Одер, юго-западнее города Кюстрин. Подразделения группы «Вегенер» и гарнизон крепости Кюстрин ведут ожесточенные бои в окружении. Генерал-полковник Чуйков. Срочно. Генерал-полковнику Чуйкову. Допущенное вами промедление с ликвидацией Кюстринского гарнизона считаю недопустимым. На время операции в ваше распоряжение передается 416-я стрелковая дивизия 5-й ударной армии. Приказываю согласованными действиями рассечь окруженную у Кюстрина группировку и уничтожить по частям. А ликвидация окруженных немецких войск и удержание плацдарма зависит успешность наступления на Берлин. Маршал Советского Союза Жуков. Срочно, секретно, гвардии полковнику Смолину, генерал-майору Хитогорову. Приказываю подготовить штурмовые группы в составе 35-й гвардейской стрелковой дивизии с целью нанесения удара по крепости Кюстрин и ликвидации окруженной группировки. Удержать позиции на западном берегу Одера любой ценой. Плацдарм имеет первостепенное стратегическое значение для наступления на Берлин. Командующий 8-й гвардейской армией генерал-полковник Чуйков. В апреле 1945 года нацистская Германия оказалась на грани полного разгрома. Красная армия нанесла поражение вермахту в Польше, Венгрии и Восточной Пруссии. В результате висла Одерской операции войска Первого Белорусского фронта под командованием маршала Георгия Жукова форсировали реку Одер и западнее города Кюстрин удерживали стратегически важный плацдарм, от которого до границ Берлина оставалось всего около 70 километров. Армии западных союзников освободили Францию и завершали боевые действия между реками Рейн и Эльба. Уцелевшие немецкие предприятия уже не могли обеспечить армию боеприпасами, военной техникой и топливом для длительных военных операций. Третий рейх исчерпал мобилизационные ресурсы. Для согласования действий по окончательному разгрому противника главы трех государств-союзников, президент США Франклин Рузвельт, Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и советский лидер Иосиф Сталин встретились в Ялте в январе 1945 года. Было решено, что штурм Берлина и арест гитлеровской верхушки берет на себя советская сторона, а англо-американский корпус уничтожает немецкие соединения к западу от Эльбы. Но невзирая на кажущееся единство, союзники преследовали разные цели в послевоенном обустройстве мира. Пожимая руки друг другу в Ялте, руководители трех стран сознавали – с устранением общего врага конфронтация неизбежна. На фоне боев настоящих бушевала невидимая война. В ход шли самые разнообразные и далекие от декларируемых целей средства. В марте разведка доложила Сталину – англичане поддерживают активные контакты с нацистским руководством. Западные союзники не отрицали тайных переговоров, но уверяли – все это лишь игра разведок с целью дезориентировать противника. Сталин был в ярости. Он считал, что англичане готовят сговор о прекращении сопротивления немецких войск на западе Европы. По мнению Сталина, если британский премьер Уинстон Черчилль подпишет с врагом сепаратный мир, по линии Одера проляжет единый антисоветский фронт. В центре Европы сохранится рассадник нацизма, и следующая масштабная война против СССР неминуема. У Красной Армии, находившейся на подступах к Берлину, готовится украсть победу. Победу, которой вся страна путем неимоверных жертв и лишений шла долгих три с половиной года. Невзирая ни на что, штурм германской столицы было решено начать раньше запланированного срока. Но для этого предстояло преодолеть самые трудные последние километры, где противник готов был биться насмерть за каждый город, каждый дом, каждую пять земли. Стратегический план операции, которая должна была завершиться штурмом Берлина, стал испытанием для полководческих талантов маршала Жукова. Перед Первым Белорусским фронтом находились Зиеловские высоты, один из самых мощных укрепрайонов в истории войны. 
Жуков предполагал два охватывающих удара с тем, чтобы окружить обороняющую высоты девятую немецкую армию. Но ставка торопила, а южный плацдарм у Франкфурта на Одере, по мнению Жукова, был слишком мал, чтобы служить трамплином для прорыва с выходом в тыл девятой армии. Маршал усердно перебирал варианты. Если ограничиться охватом только с севера от Кюстринского плацдарма, немцы будут отбиваться, а потом отойдут в Берлин. Их сопротивление под защитой городских стен повлечет массовые потери для наступающих. Этот план был также отвергнут. Наконец появился окончательный вариант – массированный удар по всей линии соприкосновения с врагом. Первый белорусский фронт наступает на Зиеловские высоты в лоб и одновременно охватывает их с севера. Южнее, в районе Франкфурта на Одере, к операции подключается первый украинский фронт под командованием маршала Советского Союза Ивана Конева с задачей обойти Берлин слева и соединиться с американцами на Эльбе, тем самым рассечь Германию надвое. На правом северном фланге наступления – должен был принять участие второй белорусский фронт маршала Советского Союза Константина Рокоссовского. Жуков рассчитывал, что немецкие войска, атакованные на всем протяжении линии обороны, будут связаны боем и не смогут организованно отойти к Берлину. Появится шанс нащупать уязвимые места и бросить в прорыв мобильные соединения. Если разбить девятую армию до штурма столицы, падение Берлина предрешено. В распоряжении маршала имелись четыре общевойсковых и две гвардейских танковых армии. Всего для проведения операции Кодру было стянуто более двух с половиной миллионов военнослужащих, свыше шести тысяч танков и самоходных орудий, около 40 тысяч единиц артиллерии, семь с половиной тысяч самолетов. Жуков принял решение. Первый удар наносят штурмовые группы с тяжелой бронетехникой. Они проламывают две оборонительные линии. Только после этого на левый берег Одера успешно переправляются первая и вторая гвардейские танковые армии и, развернувшись за спиной войск Буссе, отрезают путь отхода в Берлин. В каждой армии и корпусе есть лучшие соединения, которым дают наиболее трудное задание. В первой танковой этим боевым авангардом была первая гвардейская танковая бригада под командованием гвардии полковника Темника. Для действий против немецких укреплений в танковых бригадах формировались штурмовые группы для действий совместно с бронетехникой. Советские стрелки наступали под прикрытием танковой брони, прикрывая фланги и тыл. Темник поручил однофамильцу маршала, командиру батальона, майору Владимиру Жукову, натаскивать стрелков, чтобы они умели действовать совместно с 34-й. В предшествующих боях армия Катукова захватила свыше тысячи фаустов. Генерал приказал расстрелять четверть из них в учебных целях, чтобы солдаты смогли применить это оружие в бою. Между Кюстрином и Одером сохранились доты такого же типа, как на Зиеловских высотах. Три дня танкисты отрабатывали атаки на доты, окруженные ежами и бетонными надолбами. Стрелки учились обнаруживать щели с фаустниками до того, как немец ударит по танку и самим уничтожать огневые точки. Отрабатывали связь, координацию с соседями, защиту от воздушных атак. Впереди последний натиск, и войне конец. Но все, от солдата до маршала, понимали – немец не сдается. Защитники высот будут сражаться отчаянно. Девятой армией на Зиеловских высотах командовал опытный генерал пехоты Теодор Буссе. Он считался одним из главных экспертов стратегической обороны и имел достаточно времени для подготовки к боям. Генерал Буссе выслушал приказ Гитлера удержать высоты любой ценой, но ситуацию видел по-своему. Во-первых, в решающей битве он считал своим долгом переиграть самого известного русского военачальника — маршала Жукова. За счет оптимально налаженной обороны Буссе рассчитывал причинить максимальные потери Первому Белорусскому фронту. Затем, при невозможности удержать высоты, отойти к Берлину. Значит, вопросом жизни и смерти было заставить Жукова топтаться у Зиеловских высот не менее двух недель, теряя сотни тысяч солдат и технику. «Мы будем считать свою задачу выполненной, если нам в спину ударят американские танки». Буссы имел достаточно возможностей для отражения советского наступления. Пространство между Одером и Берлином было насыщено каналами, малыми реками и озерами. Зиеловские высоты возвышались на 30-40 метров над долиной Одера. Немецкая артиллерия была развернута на обратных склонах, вне прямой видимости с советской стороны. Огонь направляли корректировщики с вершин холмов. Территория была испещрена траншеями, противотанковыми рвами, долговременными огневыми точками. 
подступы к полевым укреплениям минировались. Их опутывала колючая проволока. Сложный рельеф, бетонные столбы и надолбы делали место с непроходимой для техники противника. Аракады и железная дорога в тылу позволяли быстро перебрасывать войска в наиболее критические зоны сражения. Девятая армия на Зиеловских высотах насчитывала около 200 тысяч человек личного состава и 512 исправных танков. Всего при обороне Берлина задействовалось свыше миллиона военнослужащих вермахта, СС и резервистов «Фольксштурма». Центральное направление в районе города Зиелова прикрывали отборные части, преимущественно из этнических немцев. У маршала Жукова были другие приказы, задачи и расчеты. До двух суток на преодоление Зиеловских высот. Допустимые потери — только самые минимальные. Победа и так доставалась слишком большой кровью. Чтобы ослепить противника и осветить поле перед наступающими войсками, маршал приказал расставить за спинами штурмовых отрядов 8-й гвардейской армии генерала Василия Чуйкова зенитные прожектора. В ночь на 16 апреля на советской стороне никто не спал. Бойцы последний раз проверяли оружие. Командующие пытались понять, что еще можно сделать для успеха. Шестой. Оставались Шестой. считанные минуты до самой грандиозной битвы всех времен и народов с участием трех с половиной миллионов человек и семи тысяч танков. Ну что? Три часа ночи восточный берег реки словно взорвался огнем. На немцев обрушилась небывалая по интенсивности артподготовка. Зенитные прожектора залили низину Одера. Накатился сплошной гул вулканической мощи. Шуткали, ударили залпом и продолжили бить и бить 40 тысяч орудий. Казалось, качнулась вся приодорская равнина. Клубы пыли и дыма стеной вздыбились до самого неба. Грохотала гаубичная артиллерия, отправляет тонны снарядов за реку в пяти километрах западнее расположения бригады. Только к полудню прозвучала долгожданная команда «Вперед!». Вперед! Танки двинулись к переправе, когда командир первой гвардейской бригады, полковник Темник, узнал, операция развивается совершенно не по плану, задачи танкистам меняются. Маршал Жуков вынужден был признать, его штаб недооценил силы врага и личность Буссе. Генерал вовремя приказал обвести артиллерию на обратные склоны холмов, оставив корректировщиков в дотах на гребне. В первых траншеях были брошены малочисленные пехотные заслоны. Наступление 8-й гвардейской армии застоприлось из-за стойкого сопротивления немцев. Танки ИС-2 и самоходки ИСУ-152 во множестве были повреждены или уничтожены. Пехота несла потери и залегла. Маршал решил объединить на время силы двух армий. К вечеру 16 апреля танки Катукова с гвардейскими значками на башнях достигли траншей, занятых пехотой Чуйкова. Впереди на гребнях высот огрызались огнем доты. Из штаба армии передали. На это направление немцы кидают резервы для усиления. Значит, требовалось взять линию дотов на гребне холмов. Там не только огневые точки, но еще и наблюдатели, что корректируют артиллерийский огонь. Темник вызвал Владимира Жукова. Тот много раз с тяжких дней обороны Москвы ходил в разведку. Выполнял самые сложные приказы. Умел действовать вне брони. «Майор», — сказал Камбрик, — «надо уничтожить дот. Иначе ляжем здесь все». Жуков набрал команду — саперов, стрелков из десанта и нескольких из оцелевшей гвардейской пехоты Чуйкова. Темник связался со штабом корпуса. В сторону дотов ударили гаубицы. Вплотную к разрывам, густой взвеси пыли и дыма, танки двинулись в ночную атаку. Сзади бежали стрелки. Жуков чувствовал, как сильно бьется сердце. В перископе танка было темно. Только мелькали вспышки осветительных ракет и трассы пулеметных очередей. Видимость практически нулевая. Жизнь зависела от реакции, скорости первого выстрела. Из окопов в снарядных воронок выскакивали немцы с фаустами. Головной танк подорвался на мини. 
У самой линии дотов 34-ки были вынуждены вытянуться в линию по ложбине дефиле, где удалось бы преодолеть подъем, если бы не ряды бетонных столбов ежей. По этому месту немцы были из противотанковых орудий особенно остервенело. Саперам не удавалось подобраться к бетонным противотанковым заграждениям из-за плотного пулеметного и минометного огня. Майор собрал группу добровольцев, стрелков с фаустами и отделение от неметчиков. Они поползли к доту, осыпаемые осколками близких взрывов. Пулеметные очереди неслись над самыми спинами, заставляли вжиматься в землю. Двое остались висеть на проволочном заграждении. Сапер погиб при попытке снять мину. Метров с 30 по доту ударило сразу три фауста. Пулемет захлебнулся. Огнеметчик направил сопло в амбразуру. В больнице кто-то ярко полыхнуло. Внутри раздался взрыв. Жуков спрыгнул в траншею. За ним прыгнули другие. Рубились отчаянно, яростно, прикладами, ножами, саперными лопатками. Катались по земле. Никакой жалости, никаких призывов сдавайся. Через минуту все было кончено. Пройден один опорный пункт. Но сколько их еще нужно преодолеть? Первые сутки на Зиеловском направлении войска Первого Белорусского фронта продвинулись менее чем наполовину от запланированного. На узкую полосу вдоль западного берега Одера срочно переводились резервные части взамен отправившихся штурмовать высоты. Генерал Буссе рапортовал командующему группой армии Висла, что его войска успешно сдерживают атаки Советов. Маршал Жуков испытывал крайнее беспокойство. Генерал Буссе оказался достойным противником. Армия под его командованием демонстрировала необычайную стойкость. Немцы не собирались капитулировать в безнадежной ситуации, словно на что-то рассчитывали. Маршал изучил доклады командующих. На Сиеловских высотах образовался выступ в сторону противника. Надавить на него сильнее, и немцы не выдержат. Он требовал. Нужно не давать врагу ни минуты передышки. Особая надежда была на гвардейские танковые армии. Пробить в немецкой обороне две-три бреши и бросить за авангардом максимальные силы, будто лом в трещину. В построениях немцев наверняка есть уязвимые точки. Нужно лишь их нащупать. Руководство Рейха из последних сил пыталось поддерживать в берлинцах надежды на супероружие Вундервафе и западных потенциальных союзников, а также подогревать страх перед большевистскими оккупантами. Железная дисциплина поддерживалась массовыми казнями дезертиров. Гуманизм американцев также был особого сорта. Генерал Дуайт Эйзенхауэр не в силах справиться с огромным количеством пленных, объявил немцев и сдавшихся с ними союзников новой категорией — Disarmed Enemy Forces — разоруженные силы врага. Соответственно, на них не распространялись условия содержания Пагаакской конвенции, что привело к высокой смертности в лагерях. Нет причин, которые помешали бы покарать нацистских преступников. Ночь на 17 апреля немецкая оборона пошатнулась в двух точках. Севернее Зиеловских высот в прорыв устремился первый механизированный корпус генерала Кривошеева. В полосе армии Катукова силами двух корпусов наметилась брешь в районе Дольгелин Зиелов. Теодор Буссе старался держать себя в руках, принимая тревожные доклады. У него еще были резервы. Танковая дивизия СС «Курмарк» с пантерами около Дольгелина, отдельный батальон королевских тигров, курсантские пехотные части и «Фольксштурм». Пока сохраняется сообщение с севера на юг вдоль Зиеловских высот, он в состоянии перебрасывать войска. Силы русских тоже не беспредельны. Жуков даже не пытался изображать спокойствие. Он жестко требовал у Катукова, Чуйкова и других командующих армиями немедленно бросить все свободные силы вслед за успешно действующими корпусами, расширить зону прорыва. Противостояние с Буссе приближалось к апогею. От станции Дольгелин к Зиелову протянулась железная дорога и важнейшая автомагистраль. Первая гвардейская танковая бригада прорвалась Дольгелину с первыми лучами солнца. Комбрик Темник приказал укрыть машины в лощине. У танкистов и десанта, наконец, выпала пара часов отдыха. Вперед отправился отдельный разведывательный дозор в составе трех танков. Его донесение было тревожным. Высоты у станции Дольгелин обороняются частями 303-й пехотной дивизии немцев общей численностью до полка пехоты при поддержке до 20 самоходных орудий дивизии Мюнхеберг и до двух дивизионов артиллерии 404-го артиллерийского корпуса. 
Камбрик принял решение – атаковать немецкие позиции у Дольгелина только после нескольких залпов «Катюш». Иначе противотанковая артиллерия выбьет всю бронетехнику бригады в первый же час наступления. Танки двинулись Дольгелину осторожно, по выемке между железнодорожным полотном и лесополосой. 10 по высотам у Дольгелина ударили залп реактивных минометов. Воздух буквально звенел от надсадного воя ракет. Земля ходила ходуном под ногами от близких и частых разрывов. Не успел развеяться дым, танки бросились в атаку. Из лесного массива справа по ходу наступления ударили орудия. Сразу две 34-ки вспыхнули. Майор Жуков прокричал в эфир команду назад. Танки батальона отступили, снова укрываясь в лощине. Жуков выбрался из башни и пополз к железнодорожной насыпи с биноклем в руках. Он недоумевал. После налета «Катюш» в лесополосе не должно было остаться ничего живого. Между соснами он разглядел низкие пятнистые морды самоходок «Штук». Видно, их перебросили сюда только к утру. Броня выдержала осколки снарядов. Полковник Темник по рации запросил поддержку штурмовиков Ил-2, не желая больше терять танки и экипажи. Но авиация плотно работала севернее, у Сиелова. Нужно было что-то срочно предпринять самим. Четыре танка Жукова отступили на полкилометра и обошли немецкую позицию с фланга. Остальные 34-ки, на короткое время выезжая из складок местности по башню, начали отвлекающий обстрел. Под прикрытием их огня в атаку бросился 117-й гвардейский стрелковый полк и штрафные батальоны. Танк Жукова вломился в заросли. Ветки хлестали по броне. В перископы была видна только мелькающая зелень. Порт штурмового орудия открылся в сотни метров. По 34-й десанту немедленно хлестнула пулеметная очередь. Короткая по самоходу! Короткая по самоходу! Штук начал быстро разворачиваться навстречу танку. Командир орудия торопливо выстрелил, целясь в ходовую. Промах! Лязгнул затвор. Жуков увидел, что штук развернулся. Доля секунды, чтобы немецкий наводчик уточнил прицел. 34-ка успела выстрелить раньше. От ударов броню, или тоже от спешки, немец промазал. На лобовом листе штуга на миг вспыхнуло оранжевое пятно. Потом верхнюю броню сорвало напрочь. К вершинам деревьев ударил сноп пламени. Грохот взрыва перекрыл рев дизеля внутри танка. Вперед! Вперед! скомандовал Жуков, распаляясь азартом боя. Но продолжения не было. Под натиском с двух сторон штуги начали откатываться. Станция вскоре была очищена от врага. События развивались стремительно. Севернее 11-я гвардейская танковая бригада выгнала немцев из Зиелова. Потребовалось полтора суток, и система обороны, рассчитанная на недели сопротивления, начала рассыпаться. Ей на смену пришла гонка, успеют ли танкисты Катукова отрезать путь к отступлению. Хладнокровно, как шахматист, Буса констатировал поражение и приказал войскам готовиться к отходу в Берлин. Не имея другого выхода, немцы сделали ход, к которому их вынудили непрекращающиеся удары армии Жукова. С хорошо укрепленных позиций двинулись в направлении юго-западнее Зиелова. Там, на открытой местности, отступающие дивизии Буссы перемешались с остатками 4-й танковой армии. Свыше 200 тысяч солдат и офицеров оказались зажатыми между соединениями 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. Это был главный результат тяжелейших боев между Берлином и Одером. Окружение массы немецких войск, по масштабности сравнимое со Сталинградом, имело коренное отличие от битвы на Волге. Теперь окрепшая и возмужавшая Красная Армия стояла у самых ворот Берлина. Зажатые в Хальбском котле, немцы отказались капитулировать и пытались пробиться к столице. Большинство пешком, бросив тяжелое вооружение. Под бомбами, снарядами и под огнем реактивных минометов за неделю у Хальбы погибло свыше полутора ста тысяч человек. Такого быстрого и грандиозного истребления германская армия не знала никогда. К Берлину на укрепление гарнизона прорвалась лишь небольшая часть соединений, что защищали дальние подступы к городу. Гарнизонных формирований уже явно не доставало, чтобы оказывать длительное сопротивление. История Третьего Рейха неумолимо отсчитывала последние дни.